ಬಸದಿಗೆ ಅಂದರೆ ಬೀದಿಗೆ ಒಡೆಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುರೇಂದ್ರರ ಚರಿತ್ರೆ ಹೇಳುವುದೇ ಸಾಕು ಸಾಕು ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಒಡೆಯನಾದಂಥ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳೆಂದರೆ ಬಸದಿಗೆ ಒಡೆಯರಾದಂಥ ಸುರೇಂದ್ರನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವುದೇ ಸಾಕು ಸಾಕು ಹೀಗೆ ಎದೆ ಸೂರುಗೊಳ್ಳುವ ಕಥೆಗೆ ಅದೆಂತಹ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಬೇಷರದಿಂದ ನುಡಿಯುತ್ತಾಳೆ ಮನೋರಮೆಯು ಅದಕ್ಕೆ ಮುದ್ದಣ ನಲ್ಲುಡಿಯುದು ರಮಣಿ ನಿನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲಾಣಿ ಇದು ಬಸದಿ ಇಂದ್ರರ ಕಥೆಯಲ್ಲ ಇದು ಯಾರು ಕಥೆಯೂ ಅಲ್ಲ ಇದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಗಳಿ ಹೇಳುವುದು ಒಂದೇ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಚೆಲುವು ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಚೆಲುವು ಅದಕ್ಕೆ ಲೇಸು ಲೇಸು ಮನೋರ ಮಾಡ್ತದೆ ನೀರಿಳಿಯದ ಗಂಟಲೋಳು ಕಡಬಂ ತುರಿಗೆದಂತಾಯಿತು ಕನ್ನಡದ ಸೊಗಸನ್ ಅರಿಯನ್ನು ಆರ್ತನ್ ಇಲ್ಲಿ ಅನಗೆ ಸಕ್ಕದದು ಸೊಗಸಂ ಬೇಳುವುದೇ ಗಡ ನೋಡು ನೀರಿಳಿಯದ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಕಡುಪನ್ನು ತುಂಡು ತುರಿಕಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಈ ನಿನ್ನ ಕತೆ ಮೊದಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲವೇ ಕನ್ನಡದ ಸೊಗಸನ್ನು ಅರಿಯಲಾರದವಳು ಅಂಥವಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಸೊಗಸನ್ನು ಹೇಳುವುದೇ ಎಂದು ಮನೋರಮೆಯು ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ಮುದ್ದಣನಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಲಿ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ ಮುದ್ದಣ ಆವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯ ಮೇಲೆ ಅಪಾರವಾದಂಥ ಭಕ್ತಿಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಈ ಮನೋರಮೆಯ ತಿರುಳ್ಳು ಕನ್ನಡದ ಬೆಳ್ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಳೊಂದನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕು ತಿರುಳು ಕನ್ನಡದ ಬೆಳ್ನುಡಿಯೋಳು ಪುರುಳೊಂದೇ ಪೇಳುವುದು ಕನ್ನಡಂ ಕತ್ತೂರಿಯಲ್ಲವೇ ಇಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕನ್ನಡ ಕಸ್ತೂರಿಯಲ್ಲವೇ ಇಂಥ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಎಂದು ಅಂಗಾಲಾಚಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ ಮನೋರಮೆಯು ಅದಕ್ಕೆ ಮುದ್ದಣನು ಖುಷಿಪಟ್ಟು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೌದು ಹೌದು ಆದರೂ ಸಂಸ್ಕೃತದೊಳ ಒಂದು ರನ್ನವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅಂದರೆ ರತ್ನಮಣಿಯನ್ನು ಹೊನ್ನಿನಿಂದ ಬಿಗಿದಂತೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ನೀನೆ ಕೇಳು ಅಂದರೆ ಕರಿಮಾಣ್ ಸರದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಹಗಳವನ್ನು ಪೂಣಿಸಿದಂತೆ ರಸ ಒಸರುವಂತೆ ಲಕ್ಷಣ ಕೆಡದಂತೆ ಆಯಾಯ ಎಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತದ ನಲ್ಲುಡಿ ಮೆರೆಯುವಂತೆ ತಿರುಳುಗನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೇ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಮುದ್ದಣನು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುದ್ದಣ ಮತ್ತು ಮನೋರಮೆಯರ ಸರಸ ಸಲ್ಲಾಪದೊಂದಿಗೆ ರಾಮ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ ಮಾಡಿದಂಥ ಕಥೆಯನ್ನು ಮುದ್ದಣನು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಈ ತಿರುಳುಗನ್ನಡದ ಬೆಳ್ನುಡಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಗದ್ಯ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮುದ್ದಣನು ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮನದನ್ನೇ ಮನೋರಮೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ಗದ್ಯ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಶೇಷ ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾನೆ ತಾನು ಈ ಹೇಳಲಿರುವ ಕಥೆಯನ್ನು ಆಲಿಸುವಂತೆ ಮನೋರಮೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಆ ಒಂದು ಮುದ್ದಣನು ರಾಮನು ಅಶ್ವಮೇಧೆಯಾಗ ಮಾಡಿದಂಥ ಕಥೆಯನ್ನು ಮನಮೆಚ್ಚುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಂತಹ ತಿರುಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವುದಾಗಿ ಮುದ್ದಣನು ಹೇಳುವನು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಸಂಸ್ಕೃತದ ರತ್ನದ ಹರಳನ್ನು ಕನ್ನಡವೆಂಬ ಹೊನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಬಿಗಿದರೆ ಹೇಗೆ ಶೋಭಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಕರಿಮಣಿಯ ಸರದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಹಾಳುವನ್ನು ಪೋಣಿಸಿದರೆ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಹೊಳೆಯುವ ತಿರುಳುಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವುದಾಗಿ ಮುದ್ದಣನನ್ನು ಮನೋರಮೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮುದ್ದಣನಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿ ಕನ್ನಡ ಆತನಿಗೆ ಕರಿಮಣಿ ಸರವಿದ್ದಂತೆ ಕರಿಮಣಿ ಸರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕೆಂಪು ಮೂತು ಇದ್ದರೆ ಚೆಂದ ಹಾಗೆಯೇ 
ಕನ್ನಡದ ಕರಿಮಣಿಸರದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಕೆಂಪು ಹಗುಳವನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣ ಕೆಡದಂತೆ ಚೆಲುವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಅದು ದೇಶೀಯ ಮಾರ್ಗ ಸಮನ್ವಯವಾದಂಥ ತಿರುಳುಗನ್ ನೋಡು ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕತೆ ಹೇಳುವುದಾಗಿ ಮುದ್ದಣನು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ಮನೋರಮೆಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮುದ್ದಣ ಮನೋರಮೆಯರ ಸಂವಾದವು ಒಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾದಂಥ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರಾಮನು ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ ಮಾಡಿದಂಥ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಗದ್ಯ ಕೃತಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾಗವು ಮುದ್ದಣ ಮನೋರಮೆಯರ ಪ್ರಸಂಗವೆಂದೇ ಜಗಜ್ಜನಿತವಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಸಂಗವು ರಾಮಾಶ್ವಮೇಧ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಮುದ್ದಣ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸುಂದರ ಚೌಕಟ್ಟು ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿ ಹೊಂದಿದೆ ಬಹುಶಃ ರಾಮನು ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಅಗಶನ ಮಾತಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಮನು ಶೀತಿಯನ್ನು ಕಾಡಿಗೆ ಕಟ್ ಅಟ್ಟುವಂತಹ ಕರುಣಾಮಯವಾದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ರಾಮಾಶ್ವಮೇಧ ಕೃತಿಯೊಳಗ ಮುದ್ದಣನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಹೇಳಿದಂಥ ರಾಮನು ಶೀತಿಯನ್ನು ಕಾಡಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಕಾಡಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಶೀತಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅವಾಗ ನೊಂದುಕೊಂಡಂತಹ ಶೀತಿಯು ದುಃಖಿಸುತ್ತಾ ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಅಯ್ಯೋ ಪೆಣ್ಣುಗಳೊಂದು ಬಾಳಿಕೆ ಬಾಳಿಕೆ ಎಂದು ಪುನರುಚ್ಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮರಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನು ಅಣ್ಣನ ಹತ್ರ ಕಳಿಸುವ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಕರುಣಾಮಯವಾದಂಥ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸೌಂದರ್ಯ ರೂಪದೊಳಗ ಮುದ್ದಣನು ಆ ಒಂದು ಕಾವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪರಂಪರೆಯ ಅರಿವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಕಾಲದ ಬೇಕು ಬೇಡಗಳ ಸ್ಪಂದನ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ ಈ ಸತಿಪತಿಯರ ಸರಸದ ಮಾತುಗಳಂತೆ ಕಂಡರೂ ಈ ಪ್ರಸಂಗವು ಹೊಸ ಕಾಲದ ಕನ್ನಡರ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಧ್ವನಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಮುದ್ದಣನ ಸೀತಾ ಸ್ವಯಂವರ ಹೇಳುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ ಸೀತಾಪಣದ ಬಯಕೆ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮುದ್ದಣನು ಮನೋರಮೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಗದ್ಯ ಕೃತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾಗಿರ್ತ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿದರೆ ಪದ್ಯಂ ವದ್ಯಂ ಗದ್ಯಂ ವೃದ್ಯಂ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮುದ್ದಣ ಮನೋರಮೆಗೆ ಶೇಷ ರಾಮಾಯಣದ ಕತೆ ಹೇಳುವುದು ಖಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಈ ಕತೆ ಬಹುದೊಡ್ಡವಾದುದರಿಂದ ಒಂದೆರಡು ದಿನಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮನೋರಮೆ ಒಂದಷ್ಟು ದಿವಸರಂತೆ ಹೇಳಿದರಾಯಿತು ಎನ್ನುತ್ತಾಳೆ ಆಗಲೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಮುದ್ದಣನು ಯಾವ ದಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ ಪದ್ಯದ ದಾಟಿಯಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಗದ್ಯದ ದಾಟಿಯಲ್ಲೋ ಹೇಳಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವಾಗ ಮನೋರಮೆಯು ಪದ್ಯಂ ವದ್ಯಂ ಗದ್ಯಂ ವೃದ್ಯಂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪದ್ಯವು ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾದರೆ ಗದ್ಯವು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸತಕ್ಕಂಥ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಮನು ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಅಲ್ಲಾದಕರವ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಮುದ್ದನ ಮತ್ತು ಮನೋರಮೆಯ ಸಂಭಾಷಣೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾನ